Eh, lalu kita pada bab al-amwal ataupun al-mal, ya harta. Salah satu elemen terpenting dalam muamalat. Ya. Dan malam ni insya-Allah saya akan habiskan baru kuliah hari tu kan. Pertama harta ditarifkan sebagai satu zat yang dimiliki oleh seseorang atau satu pihak daripada objek dunia. Ini saya dah baca hari tu. Cara istilah harta ditarifkan sebagai satu yang bernilai di sisi syarak yang dimiliki dan disimpan oleh satu pihak dan boleh digunakan hingga waktu yang dihajarkan. Ala kulli hal walaupun ulama ada berbagai definisi. Ini perkara biasa dalam fiqh dalam ilmu syarak tuan-tuan tak kecuali muamalat ibadat, munakahat, jinayat, qadar, siasat. Ya. Uh, dalam apa-apa bab pun ulama ada masing-masing. Dia sudut pentakrifan, definisi ya. Ha, dan sebagai mereka tidak mengambil definisi orang lain. They have their own definition. Dia ada definisi dia sendiri ya. Hmm. Ala kulli hal uh, ia berbalik kepada tiga asas utamalah bersabit dengan harta. Pertama ia merujuk kepada objek dunia. Ainun min a'ya di dunia. Ainun min a'ya ni dunia. Pertama ia merujuk kepada apa-apa daripada objek dunia. Ainun min a'ya ni dunia. Itu satu. Yang kedua, laha qimah syar'iyah. Dia ada nilai di sisi syarak. Karena ada harta yang syarak tidak menilainya, tidak mengakuinya. This is not harta katanya. Ini bukan harta. Ya. Hmm. Kadang-kadang ia boleh dimiliki, boleh dimunafakan, tapi tidak boleh dimuamalakan. Dia satu kategori harta, tapi harta yang seolah-olah bukan harta. Satu sudut dia macam harta, kerana dia benda kan. Kita boleh munafakan dia, kita boleh memilikinya juga. Orang lain tak boleh ambil suka-suka, kita punya juga tu. Ya, kalau bukan harta langsung, tak ada pemilikan, eh, kita memilikinya. Cuma tak boleh dimuamalakan. Ya. Contoh macam tahi haiwan. Of course lah yang halal dimakan. Kita bela kambing, kita bela lembu. Tahi-tahi lembu tu. Kan? Orang boleh main ambil aja. Kita boleh marah dia. Eh, tahi lembu ni aku punya tau. Pasal keluar daripada lembu aku. <laughs> Betul tak? Mana dia dimiliki oleh kita lah pasal tahi tu daripada lembu kita. Orang lain tak boleh ambil. Sebenarnya orang mesti minta izin kita. Dan kita boleh munafakkan dia. Untuk ambil taik lembu tu, letak kat bawah pokok, mangga, letak bawah pokok durian. Betul tak? Boleh dimunafakkan. Sama ada untuk diri sendiri atau orang lain. Bagi kat jiran, ambillah taik lembu ni, taik kambing ni. Gunalah kan. Nak buat apa kan. Baja apa. Ha, tapi tak boleh dimunafakkan. Maka ia buka harta. Di sisi syarung lah. Ha, jadi taik lembu tu dibuka harta tuan ya. Kerana dia tak cukup sifat. Dia objek dunia, tapi dia ter, tidak boleh di... Sorry, tapi dia... Dia objek dunia, tapi dia tak diakui oleh syarak sebagai harta. Tapi, ya, mana macam tak cukup sifat dia. Dan of course lah dia tidak boleh dimanfaatkan. Dia, dia, dia muamalakan. Jadi, pertama objek dunia. Yang kedua, dia tidak uh, disak oleh syarak. Yang ketiga ialah dia tidak boleh dimuamalakan. Kalau tiga ni cukup, maka dia harta yang okey. Kita boleh kata this is property. Hazamal. Inilah harta. Kalau tak cukup, jadi separuh sifat. Boleh ada harta, boleh ada tidak harta. Eh? Nah, mana tengok satu sudut macam harta. Sebab boleh dimiliki, boleh dimanfaatkan. Tapi nak jual tak boleh. Nak buat benda lain tak boleh. Nak muamalat tak boleh. Eh? Baik. Nah, jadi dia duduk pusing-pusing tangan tu lah. Objek dunia, sah di sisi syarak, boleh dimuamalatkan. Objek dunia, sadat di sisi syarak boleh dimuamalahkan ainu min ayani dunia la qimah syar'iyah wa yajuzu ta'akun alaih itu salah satu definisi lah ya. tapi tuan-tuan kena ada idea harta ni ialah objek dunia sah di sisi syarak boleh dimuamalahkan ok walaupun kita tak ingat one by one puning tak apa sebab kita belajar kadang nak ada idea saja lah kita ingat yang tu ok ya. baik kemudian yang lebih tuan-tuan saya fokus kepada pembahagian harta. After kita tahu definisi, kita nak tahu pula kategori harta. Asna fulman. Bukan jenis harta ya, tapi kategori harta. 
jenis harta ni banyak tu nak sebut satu persatu kan ini kategori dia klasifikasi harta asnaf almal mana klasifikasi harta ya dia ada banyak yang saya tulis di sini pertama mutakawim dan tidak mutakawim yang kedua harta halal dan harta haram dua saja walaupun ada banyak sebenarnya dalam 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 muamalah ni ada banyak uh, kategori harta ya Okey saya baca dulu. Secara asalnya ada dua jenis harta. Itulah harta mutakawim dan tidak mutakawim. Ada sebagian panggil mutakawim, ada sebagian panggil mutakawam. Dua-dua boleh. Because this is a new terminology. Ini hanya terminologi yang baru. Mutakawim ni merujuk kepada qimah. Saya sebut je lah. Nilai, nilai. Harta ni ada yang bernilai, ada yang tidak bernilai. Itulah maksudnya. Nilai ni di sisi syarak, bukan di sisi kita. Ya? Ya? Hmm. ada kedai jual alatul ma'azif alat-alat muzik kat benda baru 90 ni ada satu kan jual gitar jual trompet jual drum tak nak ha, beli boleh lah tak kat rumah kan dulu-dulu main tengok kan ya <tuh> harta lah tu pasal dia jual ada duit can make money even profit ha, tapi syarak tidak mengatakan ia soh. Kalau ikut ulama dulu lah. Especially masyarakat syafi'i. Alat-alat muzik ni alat yang tidak soh di sisyarak. Dia tidak mutakawi. Dia tidak boleh dijual beli ke. Bukan hanya najih-najih yang sebut tadi. Ha, tu tak boleh ke. Jadi ha, dia kata dia menegak benda haram tu. <laughs> Elek tu, mati tu kan. Dulu-dulu ya. Ha, tapi sekarang alat-alat muzik dia sudah termasuk dalam harta-harta mutakawim. Kalau dulu-dulu tuan-tuan, siapa-siapa yang memusnahkan ala-ala muzik, dia tak perlu menggantikan. La daman ala ala fi ala til ma'azif. Tidak ada jaminan ke atas ala-ala ma'azif. Ya. Ataupun sebagai ulama syafi'i kata la daman limut li fiha. Tidak ada jaminan ke atas orang yang merosak atau menghancurkannya. Kau itu nego uh, gita. Kita pergi bakar ke dia. Mungkin kita bu boleh dikenakan hukuman-hukuman tertentu lah kerana benda tu tak boleh. Tapi untuk ganti alat muzik, no way, tak perlu. Pasal alat muzik dia kata alat yang tidak boleh ditransaksikan. Dia tidak ada nilai di sisi syarak. Ya? Ha, dia macam taik-taik haiwan tu lah, boleh dimiliki. Tapi tak boleh di dijual beli kan. Dan sebagai ulama agak straight dia kata miliki pun tak boleh. Jadi straight kan kan? Ha? Tapi hari ni tidak lagi ya. Alat muzik dia dah masuk harta yang boleh dimanfaatkan. Kerana majoriti pada hari sorry. Tapi hari ni majoriti para ulama kata alat muzik dah termasuk dalam harta mutakawil. Dia bukan hanya boleh dimiliki, dimanfaatkan, malah boleh dijual beli atau transaksi muamalah mak yang lain. Ya, kerana konteksnya sudah berubah. Dan majoriti ulama hari ni tuan-tuan telah menghukumkan muzik pada dasarnya harus melainkan jika ia terlibat atau bercampur dengan benda-benda yang haram. Jadi kalau muzik pun harus, alat muzik pun harus juga lah. Ya? Jadi tak boleh ya? Apa? Baik, mutakawi ni masuk bernilai di sisi syarak. Sah di sisi syarak. Tidak mutakawi, masa tidak ada nilai di sisi syarak. Mutakawi atau tidak mutakawi merujuk kepada qimah. Ni syarak kata ada nilai ke tak ada? Ada nilai tu masuk boleh transaksi ke tidak boleh? Ya? Itu satu bentuk lah ya. Saya sebut situ, harta mutakawim ialah harta yang diakui dan bernilai di sisi syarak di mana ia boleh secara syarak diniaga atau dikontrakkan. Oh, ini bahasa ilmiah sikit lah. Contohnya emas, perak, tanah, matawa, and so on. Orang harap kata ialah halum mijarak. Dan lain-lain lagi. Okey, yang ketiga, harta tidak mutakawim. Ha, tadi mutakawim kan? Kemudian harta tidak mutakawin pula ialah harta yang sebaliknya. Tidak diakui sah oleh syarak, tidak bernilai di sisi syarak dan of course lah tidak boleh diniagakan, dikomersialkan, dikontrak atau dimuamalahkan. Contoh anjing. Ya, saya dah pernah huraikan dulu anjing. Ya. Anjing kalau ikut standard mazhab syafi'i, dia tidak mutakawin. Ya. Tak boleh dimuamalahkan. Tapi lah konteks hari ni kita dah ambil daripada mazhab maliki. Di mana anjing boleh dimuamalahkan jika ada tujuan-tujuan dan hajat-hajat tertentu. 
Malaysia beli anjing takkan minta free kot daripada negara luar mestilah dia beli, dia bagi kontrak mana tu ataupun dia rujuk transaksi yang mana ulama yang membolehkan lah ya, masa hari ni dalam setengah-setengah sektor memang anjing dia perlukan betul tak? jadi ok ya, boleh pakai daripada uh, mazhab yang lain ya. dan lebih realistik dan relevan dalam keadaan dan keperluan semasa itu uh, dia punya benchmark ataupun uh, standard uh, pada hari ni baik, arak hmm. arak memang tidak mutakawi dulu, kini dan selama-lamanya ya Najis melainkan alkohol yang bukan bersifat arak ya pasal arak ni ada dua satu memang alkoholik memang alkohol tu memang arak punya lah satu lagi dia alkohol macam ada sifat arak tapi dia bukan untuk diminum atau memabukkan atau seumpamanya dia digunakan dalam industri-industri kimia dan petrokimia dan seumpamanya itu dibenarkan itu arak juga tu tapi dia bukan arak macam yang kita faham ni dia cuma bersifat alkohol tapi dia untuk industri itu dibenarkan dia termasuk dalam harta yang mutakawi tak ada masalah sama sekali ya. ha, macam tuan-tuan pakai perfume yang ada alkohol, memang saya tak nafikan sebagai ulama kontemporer melarangnya tapi sebagai mengharuskan termasuk uh, kordawi hafizahullah kerana dia kata alkohol yang kita guna dalam perfume is not exactly the same macam sifat-sifat arak yang diharamkan dalam syarum ya. baik ha, bangkai sama juga Bangkai ke ke mana pun dia tidak boleh dimuamalatkan. Kita balik kampung, langgar lembu, bung, mati lembu tu. Alamak lembu ni kalau aku buat balik bagi member yang non muslim kok dia makan ke daripada bazir mati tepi jalan jadi bangkai, betul tak? Tak boleh. Ya? Bagi peri pun tak boleh, jual sementara tak boleh. Of course lah lembu tu bukan kita punya. Pasal kita langgar tepi jalan. Ada member tanya last month dia kata ada orang bagi daging kat dia saya tanya daging apa? dia kata daging ni member tu bawa kereta balik kampung tak tahulah kampung ni kat mana dia langgar anak lembu lepas tu dia semelih dia melompat-melompat dia kata macam nak mati dia semelih tak ya tak tidak nak mati kan ha, lepas semelih dia kata eh, no, macam mana lembu ni takkan nak cari tuan tengah-tengah kelapa sawit mana nak cari tuan kalau cari tuan pun tuan takkan mengaku silap-silap kena ganti kereta yang rosak tu saya kampung saya dulu pun mereka bila lembu juga kalau lembu kena langgar jangan harap lah tuan dia akan mengaku tuan-tuan tak payah cari lah lembu tu kalau boleh claim insurance claim insurance kalau tak boleh tuan-tuan repair lah sendiri ya hmm. jadi dia semelih kerana kereta tu dia kata claim insurance tak tahulah kan tapi dia bagi lembu tu free lah kat orang di serkoh jadi dia kata saya muskin ni saya nak makan ke tak makan lagi <laughs> Ada penat soalan ni macam mudah tapi payah nak jawab tuan. Ha. Ha. Saya kata yang dia pergi semulih tu buat apa? Yalah daripada dia mati free. Dia mati free pun bukan soal awak. Itu bukan awak punya. Kalau awak langgar, awak semulih, daging dia tu ataupun lembu tu, awak kena bagi kat tuan dia. Awak boleh dapatkan tuan dia ke? Okey lah, daging lembu tu dia cepat rosak kita boleh jual, duit tu kita kena simpan nak bagi free tak boleh, pasal tu kan awak punya awak sabar, awak sedekah kat orang ok, awak langgar dia nak mati kalau betul-betul nak mati lah, kalau tak mati boleh buat apa, kalau betul-betul nak mati kan, semelih, ok awak semelih, daging tu awak jual, duit tu awak kena bagi kat tuan dia oh, mana nak cari tuan, kena cari je kena ikutlah yang ada dalam jarak dia ada bab dia, bab lu kotoh tu bila kita jumpa satu harta di tengah jalan, apa yang perlu kita buat kalau seria dua, dua ya atau lima ringgit, sepuluh ringgit, bolehlah kita uh, tak perlu cari tuan lah, tapi kalau tuan dia nak, kita kena bagi one of the day, dia datang, dia kata dia duit aku, kita kena bagi, tapi selagi mana tuan dia tak ada, kita boleh guna duit tu small small amount ya yeah? takat lima ringgit, sepuluh ringgit hari ni, ok awak jumpa sepuluh ringgit tu jalan, tak payah cari tuan tuan, buat sikit Ambillah RM10 tu belilah apa tu tuan nak beli. Macam kita jumpa biji lah. Sorry, macam kita jumpa uh, buah apple sebiji kat tepi jalan. Ambil, 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 ambil. Makan. Ha, pasal Isri Nabi Umur Salamah dalam Musanah Ibn Abi Syaibah dia jumpa tamah. Dia ambil, dia makan. Nabi pun jumpa tamah. Nabi kata, aku nak makan takut zakat. Nabi kan tak makan zakat. Takut kalau harta zakat tak boleh. 
Kalau tak disebabkan harta zakat Nabi pun ambil makan. Dia semua-semua amount ni boleh. Of course lah kalau makanan tu kalau dibiarkan dia rosak. Inna Allah karihalakum salasan. Ida'atul man. Hadis Muslim dalam Murirah Nabi kata Allah Ta'ala tak suka membazir. Jadi walaupun tu buka awak punya. Because dia kecil. Ambil makan. Ambil guna. Tapi kalau besar awak kena cari tuan. Setahun cari tuan. Kat mana awak langgar lembu tu? Kubur Raja. Eh bukan Kubur Raja ni. Apa ni? Kuang batu 30. Ha, awak kena war-warkan di kuang ni lah batu 30. Lembu ni siapa punya, lembu ni siapa punya. One year. After one year, ha, baru awak boleh guna duit tu. Selagi mana tuan dia tidak hadir. Kalau tuan tadi datang, kalau tuan dia datang, kena bagi balik lah. Ha, jadi, awak dah sebelah lembu tu, awak jual daging dia, ha, duit tu, awak kena pergi war-warkan tempat awak langgar tu. Allah, susah macam tu saya. Susah tak susah? Siapa suruh awak sebelah? <laughs> Kalau saya, saya biarkan dia mati saja. Because ini bukan harta saya. Ya. Dia tak jauh beza dengan tuan-tuan lalu satu jalan, tuan-tuan tengok haiwan tu nak mati. Oh, ni kalau aku semelih, tak bazir. Kalau aku tak semelih, bazir ni. Biarlah bukan lembu dia, bukan lembu awak. Ha, awak dah semelih, awak kena ambil tanggung jawab. Awak kena jual. Dapatkan duit. Patutnya lembu tu awak kena bawa ke tuan dia lah. Tapi bila dah semelih, lagi tu cepat rosak ke apa gitu. Ini kan susah kan. Jadi boleh jual lah. Tapi duit tu kena beli. Ha. Jadi kena ambil tanggungjawab pasal awak tu ni. Kan? Kalau tak nak ambil tanggungjawab, awak langgar, langgar lah biar je lah. Buat macam mana kan? Ha, jadi isu sekarang ni saya boleh makan tak usah? Saya pun nengung juga lah. Boleh makan ke tak boleh makan? <laughs> ha, saya kata boleh. Pasal dia bagi tu serkoh. Ya? Ha, saya kata, tak Allah nak alam lah. Kalau kita lihat ulama ni dalam bab ni dia khilaf. Ha, kita terima ni daripada orang lain yang mana hasil dia tu tidak halal. Ha, tak halal ni pun dia ada dua pula. Redo dengan tidak redo. Saya tak tahulah lembu yang ada sebelah ni nak kategori redo ke tak redo. Saya kata tanya ustaz lain. Saya pun pening nak jawab. <laughs> ya? Hmm. Kata boleh makan, macam tak boleh makan. Kata tak boleh makan, macam tak. Macam boleh makan. Ha, kalau orang serkoh kat kita, daripada harta-harta yang tidak diredoi. Ha, contoh dia curi lembu tu. Kemudian dia bagi lagi lembu tu kat kita. Hak dia curi tu. Kita pula tahu lembu tu dicuri. Kita tak boleh ambil. Kalau kita ambil pun, kita kena bagi balik kat tuan dia. Baik, tak ambil. Ha. Ada pun lembu tu, kalau lembu yang dia beli daripada redor. Ataupun orang bagi dia tu dengan redor. Contoh dia dapat duit riba, dia beli lembu. Lembu tu dia serkoh kat kita, kita boleh ambil. Atau dia hadiah tu. Ha. Kena tengok tu. Ini dia ambil ni dengan redor ke tak redor. Ha. Kalau curi, ha. kalau rampas, ha. itu tak boleh. Tapi kalau dengan redor, Maksudnya, dia ada buat apa-apa transaksi yang haram. Ya. Dia kerja di kilang agak. Ya, dia kerja kilang agak. Kita tahu pendapatan dia ni memang daripada kilang agak. Lepas tu, sementara sempena hari haji kita, dia nak hadiah kita seratus ya. Boleh kita ambil? Boleh. Ha, pasal memanglah hasil dia tu hasil yang haram. Tapi haram dengan redo, dia tak curi. Haram dengan redo ni, dia boleh bertukar. Bila bertukarnya satu urusan. Dia tak sama dengan curi. Curi dia tak boleh berubah status. Dia haram sampai bila-bila. Dia punya haram lezat ini. Nanti ada ugak bab dia ni. Nanti saya berkali. Tapi nak cerita begitu. Jadi saya tak tahu. Lembu hodai sembilis ni nak tak kategori mana. Redo ke tak redo. Saya berat macam tak redo. <tuh> Tapi tak tahu. Saya tanya Ustaz ni. <tuh> Mana pandai anak sembilis je tak? <tuh> <tuh> Tapi boleh juga dia bagi kepada fakir miskin. Boleh lah bagi fakir miskin tu okey juga kan. Tak tahulah kan. Kita nak selidik tengok. Kita tanya mufti lah. Ha? Okey. Nah, tu satu hal eh. Mutakawin tidak mutakawin. Jadi kita nampak lah. Mana yang mutakawin, mana tidak mutakawin. Mutakawin makna ada nilai secara boleh ditransaksi. Okey. Kemudian satu ni, satu jenis lagi. Dia ada beberapa jenis. Uh, tapi jenis-jenis lain tu dia tak ada uh, implikasi sangat dalam syarak. Contohnya pembagian harta dari sudu. Mangkul, gair mangkul. Ya. Apa mangkul saya? Ni. Ha? Bang. Oh, bang. <laughs> ha, dia tahulah mangkul. Kasut kita ni semua ni semua mangkul. Ah uh, sorry, semua ah uh, semua mangkul. Transferable. Satu lagi gair mangkul, untransferable. Ha, tanah boleh pindah tanah. Kita jual tanah akak tanah we kau kawai tu. Tak boleh. Ha, rumah boleh pindah rumah. Bila tuan-tuan jual rumah, ambil rumah tu bagi kawan tu. Bagi kunci aja rumah tak bagi. Because rumah untransferable, dia tak boleh dipindah. 
Ha, jadi harta yang mangkul atau orang yang mangkul berpindah tidak boleh berpindah zat dia tu, objek dia tu itu tidak memberi implikasi pada syarak. Atau saya tak masuk. Tapi saya bagi idea am sajalah ya. Ha, ada ulama juga membahagikan harta ni kepada istiqmali dan istilaki. Ya. Istiqmali ni ialah harta yang boleh digunakan tanpa hilang objeknya. Ya. Apa? Dia panggil undiminishable object. Objek yang bila kita guna dia tidak diminish, dia tak hilang. Itu makna istiqmal ni. Contoh rumah. Rumah tu istiqmal ni. Kita sewakan rumah kita kepada sesiapa. Bila dia guna rumah kita, rumah kita hilang lah. Apa dia guna? Tak ada. Dia guna manfaat rumah saja, Iaitu mendiami. Ha, kita sewakan kereta kita. Ya. Dan begitu juga dengan harta-harta yang lain lah. Mana kita boleh guna saja dia tak hilang. Ada lagi satu, dia hilang bila kita guna. Ha, ada juga. Contoh, makanan. Betul tak? Hot ha, makanan bila kita makan habisnya. Jadi dia istilaki. Mana? Diminishable object. Property. Bila kita guna, dia habis. Bila kita guna, dia habis. Ha, harta hot tadi, berpindah, tak boleh berpindah, makul, tidak makul, transferable, untransferable. Itu tak ada implikasi dalam syarak 100%. Hot ni ada sebahagian implikasi pada syarak. Di mana harta-harta yang bersifat istilaki dia tidak boleh diwakafkan. Yang boleh diwakafkan ni ya, yang istiqmali saja. Rumah boleh kita wakafkan. Kerana dia tidak hilang bila kita wakaf orang guna manfaat. Ya, ha, tapi kalau makanan, oh, saya nak wakaf lah nasi ni kat masjid. Ataupun kat Baitul Mal. Ya, awak nak wakaf macam mana? Wakaf-wakaf ni maksud guna kemudahan, kegunaan. Zat dia kena kekal. Saya wakaf tanah ni kepada majlis agama. Ha, majlis agama tak jual tanah tu. Dia akan guna tanah tu untuk menghasilkan satu kebaikan atau keuntungan atau sumpah. Tapi tanah tu tak akan hilang sampai hari kiamat. Ya? Ha, sebab tu kena beza. Harta serkoh lain, harta wakaf lain. Harta serkoh, dia longgar sikit. Dia sudut kepenggunaannya. Tapi kalau harta wakaf, ketak tuan. Dia tak boleh dijual beli. Ya? Zatnya mesti kekal sampai hari kiamat. Ya? Harta mazak syafi'i akan ketak dalam bab ni. Harta-harta yang diberi atas nama wakaf. Kalau dah tak boleh guna pun, dia tak boleh dijual. Tak boleh jual tuan. Mesti dikembalikan kepada tuannya. Orang ni kipah ni dulu siapa wakaf ni? Belum ni tak boleh guna. Orang majlis suka-suka dia pergi jual. Kata Mazhab Syafi'i sangat. Dia kata Mazhab Syafi'i, bapa awak jual kipah tu lah wakaf kan? Ha? Ha. Bila kipah tu kat tuan dia balik, siapa wakaf? Oh, susah ustaz. Ha, tahu tak apa. Ha? Fatwa hari ni tuan-tuan, harta-harta wakaf, kalau ta'afalat manafi'uhu sudah tidak boleh digunakan lagi rosak, tak boleh repeat maka boleh dijual kita ambil mana tu? itu bukan khas syafi'i dunia pakai, Malaysia pakai itu kita ambil fatwa daripada mazhab luar tak hambali hanafi macam tu lah lebih praktikal dan sesuai lah untuk zaman ni oh kalau wakaf nak pergi cari tuang siapa wakaf tak tahu kalau tahu tuang ok juga lagi satu kalau bagi tuang dia pun tuang 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 Serangka wakaf ni tujuan dia ialah untuk memberi manfaat pada orang Islam baik kita jual. Ha, ada ulama ni dia kata boleh jual tapi mesti dibeli harta yang seumpamanya juga yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Mana kita jual harta wakaf tu tapi duit tu jangan bagi ustaz sagu hati ceramah pula. Jangan masuk dalam tabung masjid hak ramah-ramah tu pula. Asinglah beli harta wakaf lain. Contoh kipas bunuh. Sebiji. Okey, simpan. Punuh pula sebiji simpan. Ha. Jual dua puluh ya. Jual dua puluh ya. Boleh jual harta kalau rosak. Masalah kalau rosak ni jual. Siapa nak beli kan? Tak kisahlah. Tapi kalau dijual, dapat duit. Ha, duit tu beli harta yang lain yang berstatus wakaf juga. Itu yang terbaik. Ha, jangan bila kita jual duit tu kita guna buka anda wakaf. Kalau boleh elakkan lah. Ada khilaf lah nebab ni. Tapi sebaik-baiknya. Harta wakaf, kalau dah tak berguna lagi, kita jual. Duit tu kita beli harta dan jadikan juga ia wakaf. Ha, biar apa wakaf tu mendapat menafak sampai bila-bila. Ya? apa? Jadi nak nak tahu juga tu. Ya? Ha, jadi harta wakaf tak boleh semena-wena. Kalau dah tak boleh guna, jual. Ada ulama yang membenarkan, itu kita, kita guna pakai pada hari ni. 
Ha, tapi duit tu selalu pada wakaf juga lah. Buat beli barang, jadi dengan dia wakaf juga. Jangan uh, buat bayar elektrik ke apa kalau boleh lah kan. Ha? Hmm. Itu lebih baik lah, itu lebih baik. Ha? Baik. Ha, sama juga tuan-tuan, makanan, minuman tak boleh disewakan. Macam mana kita nak sewakan? Ha, betul tak? Ha, jadi ada sedikit implikasi pada syarak. Dari sudut istiqmali, istihlaki. Saya pun tak masukkan sangat. Pasal dia tidak memberi implikasi yang besar ataupun 100%. Ha, yang saya masuk, mutakawim tidak mutakawim tadi. Yang kedua ialah harta halal dan harta haram. Yang kedua ialah harta haram dan harta halal. Ya. Saya dulu kan haram kerana haram ni sedikit berbanding halal itu banyak. Ya. Baik, harta dari sudut nilai syarak berkait pahala dan dosa terbagi kepada harta halal dan harta haram ataupun harta haram dan harta halal. Ya? Nah, harta haram ialah harta yang didapatkan mursi jalan yang haram seperti riba, maisi, penipuan, rei, rasuah dan sebagainya. Harta halal selain daripada itu. Sumber dia itu sumber yang halal lah. Ya? Baik. Saya sebut tadi, harta tuan-tuan dia ada harta haram dan harta halal. Harta halal ni kita tak belajar pun tak apa. Sebab selain daripada haram, semua halal. Pak menjadi fardu a'in kepada kita belajar ialah apa yang haram. Ya? Dia beza mu'amalak dengan ibadat ni. Sebab ibadat ni kita belajar apa disyarakan oleh Allah. Ya? Kerana asas-asas ibadat itu adalah haram. Malangkan jika ada dalil yang menyerahkan. Adapun mu'amalat yang kita kena belajar apa yang Allah Ta'ala larang. Dalam konteks ni yang haram lah. Bismillah. Nak isyak lah, kejap. Di mana harta haram ni tuan-tuan, dia ada dua. Ha, ya. Pertama dia panggil haram li zatihi. Haram dengan zatnya. Dia haram sampai bila-bila. Dia tak boleh dimiliki, dia tak boleh dimunafahkan. Dan dia juga tidak boleh dimuamalatkan sama sendiri. Sama sekali. Sama ada muamalat yang bersifat komersial seperti jual beli, seperti sewa menyewa, seperti pelaburan atau investment bahkan. Begitu juga dengan muamalat yang bersifat komersial. Ya, nak hadiah kat orang, nak sedekah kat orang, ya, nak belanja orang, tak boleh. Melainkan jika untuk dibersihkan sahaja baru boleh. Sama ada diberi kepada betul mal atau diberi kepada fakir miskin. Itu dipanggil harta haram li zatihi. Contoh, curi, rompak, rampas atau seumpamanya yang tidak diredai oleh tuannya. Itu kita panggil harta yang diperolehi tanpa reda. Ya, Tuan-tuan curi. Apa yang tuan-tuan boleh buat dengan duit itu? Cilok. Ambil tuan dia tak tahu. Tuan-tuan wajib kembalikan kepada tuannya. Dan siapa-siapa yang dapat duit itu pun, dia tetap mesti kembalikan kepada tuannya. Dia tak berubah sampai bila-bila. Sebab itu ulama kategori sebagai haram lizati. Dia haram sampai bila-bila. Ya? Tuan-tuan nak guna untuk duit sini tak boleh. Nak bagi orang pun tak boleh. Nak buat beli pun tak boleh. Haram. Ya? Ha, cuma kalau tuan-tuan beli, Tuan-tuan beli nasi lemak, pakai duit haram. Ha, duit tu pergi kau makcik nak jadi halal. Nasi yang tuan-tuan beli tu pula jadi haram. Dia bertukar. Ha, tapi makcik nak tu selagi mana dia tidak tahu, dia boleh ambil lah. Tapi kalau dia tahu tu duit curi, dia pun tak boleh ambil. Kalau dia ambil, dia juga tetap mesti kembalikan duit itu kepada tuannya. Ha. Tapi biasa pembeli dia tidak tahu. Ada kita rakyat ke pembeli. Eh, saya nak beli nasi awak ni. Tapi duit saya curi tau. Mana ada. Nak beli penjual dia takkan tahu. Jadi penjual tu tak ada isu. Ha, ni kita ni. Ya? Okey, kita nak bayar hutang kepada orang lain dengan duit curi. Boleh tak? Tak boleh juga. Kalau yang bayar hutang tu, sorry, tak boleh juga. Kalau yang menerima hutang tu tahu itu duit curi. Dia pun tak boleh ambil. Tak boleh buat apa-apa. Ya? Baik di pihak kita yang ambil duit curi tu, contoh aja ni, kita tak curi pun, tak pernah curi pun. Ha, begitu juga di pihak yang kedua, ketiga, keempat dan seumpama. Nothing we can do about this property. Harta curi ni tak boleh buat apa-apa. Dan begitulah rampas dia. Sebab dia tanpa reda. Dia very straight faham ni. Ya, dan saya kira ulama sepakat lah. Di mana harta-harta yang diperoleh tanpa reda seperti ini mesti dikembali kepada tuannya by hook or by crew. Ala kulihat. Ya. Okey. Kemudian yang kedua harta haram li ghairihi. 
harta haram tapi bukan pada zan dia boleh berubah bila berubahnya satu transaksi yang ni fleksibel sikit itulah harta yang diperolehi dengan redha kita tak curi kita buat urusan yang betul contoh rasuah 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 haram ya betul tak ha, tapi duit rasuah tu bila dia dilakukan transaksi muamalah dia berubah hukumnya dan orang yang kedua ketiga yang buat urusan tu dia boleh ambil walaupun dia tahu itu duit rasuah kerana ini duit yang dia boleh dengar dia tu ya cuma tuan-tuan tak boleh lah guna duit tu duit haram ni kukup mana pun dia mesti diberi pada baitul mak atau diberi pada fakir miskin ya sama ada haram li zatihi atau haram li wairi di pihak kita ni harta curi ke bukan curi ke mesti diberi kepada baitul mak atau fakir miskin ya tapi bila bila buat transaksi dia berubah. Ya tak? Kita nak beli nasi dengan mak cik dia. Ha mak cik, duit ni duit saya rasuah tau. Mak cik nak beli ambil tak? Boleh. Ha habis curi tadi tak boleh. Kerana itu haram di zati. Mesti kembali kepada tuannya. Ha ni tak apa. Ya, kerana dia perolehi dengan redha. Ha nampak? Mak cik nak beli ambil. Sama juga uh, saya nak bayar hutang ah, ha? saya ada hutang dengan awaklah. Ha? Tapi duit ni duit saya rasuah ni. Boleh ambil. Kerana rasuah adalah harta yang diperolehi dengan reda. Dia boleh berubah dengan berubahnya transaksi. Kita tak boleh ambil. Kalau curi dia tak boleh. Oh tadi. Tanpa reda. Dan begitulah dengan harta-harta yang diperolehi secara sah melalui reda tadi. Macam orang tu dia kerja kat kilang arak. Apa-apa urusan transaksi yang dia buat dengan orang lain. Sah. Tak ada masalah sama sekali. Riba. Riba sama juga. Tuan-tuan boleh jual beli dengan ya duit tu a uh, tuan-tuan boleh juga buat bayar hutang maksudnya sahlah urusan itu tapi tuan-tuan tetap berdosa pasal duit haram ni dia kena pergi Baitul Mal atau kepada fakir miskin kalau hak tanpa redha tadi tuan-tuan dah guna tuan-tuan kena ganti balik bayar kat tuan dia ha, tapi hak dengan redha ni ulama ada khilaf kalau kita ada lagi duit tu mesti bagilah tapi kalau kita guna dah Ya tak? Kita ambil rasuah. Lepas tu dah taubat dah. Apa berlaku duit rasuah kita yang dulu? Sebagai ulama kata, mesti diganti kan? Dan mesti diberi kepada Baitul Mak atau Fakir Miskin. Sebab kata tidak. Cukup dengan taubat. Pasal duit tu bukan tukang curi. Betul tak? Ha. Katanya begitulah ya. Ha. Begitu juga dengan riba. Begitu juga dengan judi-judi. Tuan-tuan judi. Contoh aja ya. Oh taubat Allah. Judi dosanya aku. Kalau duit tu duit judi tu masih ada, tuan-tuan kena beri pada Baitul Mal atau beri pada fakir miskin, girang kita ke adik-adik kita. Tapi kalau duit tu sudah tidak ada, habis dah judi. Duit judi masih pun habis. <laughs> kita pun ada kawan-kawan judi juga. Pak Dr. lah bukan judi apa. Duit tu dah habis. Sebagian kata duit tu mesti digantikan. Ganti. Pasal kita tak ada hak pada duit tu ataupun duit tu duit haram. Dan sebagian yang lain kata jika sudah tidak ada duit itu habis dah ha, maka cukup dengan taubat dan kita tidak perlu menggantikan ha, tapi kalau duit itu tuan-tuan buat beli rumah tuan-tuan buat beli harta-harta yang lain kalau tuan-tuan miskin di mana kalau tuan-tuan jual rumah tu tak ada rumah lah aku mengempak lah aku ha, tak apa tak tak? tapi kalau tuan-tuan ada harta yang lain kalau tuan-tuan jual rumah tu, tuan-tuan tak jadi miskin. Tuan-tuan boleh menyewa bahkan. Wajib tuan-tuan jual. Sebab rumah tu duit haram. Duit judi, duit riba dan seumpamanya. Ha? Ha, tapi kalau tuan-tuan buat transaksi, transaksi tu sah. Di pihak pelaku lain, ya, di pihak penerima. Ha, macam baru-baru ni, ada orang tanya ustaz tu tentang terima hutang dengan duit judi. Boleh tak? Dia jawab tak boleh. Ramai orang respon. Saya pun respon juga. Ya? Uh, saya nak bayar hutang awak ni. Tapi duit judi malai saya menik tau tu malai. Ustaz tu kata tak boleh. Nah, sebenarnya apa yang dia sebut tu betul. Dalam mazhab syafi'i. Mazhab syafi'i. Duit judi. Bahkan duit-duit yang lain. Redor ke tanpa redor ke. Tuan-tuan tak boleh guna langsung. Tak boleh. Mesti dia beri pada baitul mal atau fakir miskin. Ya. Yeah. Tapi sebagian yang lain, ia membezakan. Dengan redor, tanpa redor. Kalau tanpa redor, tak boleh ambil lah. 
Nak bayar hutang, dia curi, tak boleh. Tapi kalau dengar itu, contohnya judi, tuan boleh terima duit itu, walaupun tuan-tuan tahu. Isu kaya kalau tak tahu, tak apa, boleh ambil. Ni tahu, tahu. Oh, aku nak bayar hutang ni, tapi duit tuan-tuan. Malik aku menis buat tu. Ambil yang tuan. Boleh. Tapi ustaz tu kata tak boleh. Dia kata mungkin lah saya rasa dalam sekut mazhab syafi'i lah. Kerana mazhab syafi'i dia kata tak boleh. Tapi sebagai ulama yang lain. Termasuk yang difatwakan. Dunia yang pakai. Kita cek fatwa internet kan. Daripada negara-negara atau negara-negara yang lain semua kata boleh. Atau sebagai besar kata boleh. Termasuk yang difatwakan di pengkat kita. Fatwa wilayah umpamanya. Kata duit-duit judi. Bila dibuat bayar hutang. Orang tu boleh menerimanya. Ha, ya. Jadi boleh terima. Ha, di atas beberapa dalil yang ada lah. Ya, banyak lah kawan-kawan dalilnya. <tuh> Nabi SAW. Uh, orang. Bagi dia daging. Kambing. Orang tu bagi ke orang tu. Kambing tu zakat. Atau serkoh. Di mana Nabi dua-dua. Nabi tak boleh. Sepakat para ulama. Nabi tak boleh terima zakat. Adapun serekah ulama khilaf. Sebab kata Nabi boleh menerimanya. Sebab kata Nabi tidak boleh menerimanya. Ya? Jadi orang tu bagi serekah kat kawan ni. Ataupun zakat. Kemudian diberi pula pada Nabi. Apa jawab Nabi? Huwa lahu sadaqah. Walana hadiah. Kok kawan tu bagi pada kawan tu. Serekah atau zakat. Kok dia bagi kita ni hadiah. Dia bubuh. Dia bubuh eh. Sama juga dalam kisah yang lain itu hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim ya. Ha, dalam kisah yang lain uh, sama juga hadis uh, Muslim daripada Ummu Atiyah ha, juga berlaku keadaan yang sama. Orang serekah kat kawan tu, kawan tu bagi pula pada Nabi. Nabi kata qad balagha mahilluha. Telah berubah statusnya. Orang tu bagi kat kawan tu, kawan tu bagi kat kita. Dia dah berubah statusnya. Jadi daripada hadis-hadis yang ada ni ulama buat satu kaedah, Dr. Zu dulu dalam fatwa pun dia ada sebut dia kata tabadul sababul milki yaqumu maqam tabadul al-ain sebagai harta merujuk pada harta-harta yang diperoleh dengan redha tadilah judi riba ya rasuah bahkan ya dia boleh berubah dengan berubahnya sebab pemilikan ya nampak jadi ada kelonggaran lah di situ jadi apa yang ustaz tu kata betul tapi tak tepat sebab tu tuan-tuan ialah pendawah-pendawah ni dia kena tengok fatwa yang terkini apa gitu ini kerana itu yang lebih bersesuaian dalam konteks masa tuan-tuan kalau ikut kan mazhab syafi'i tuan-tuan dalam bab harta ni dia ketat sebab tu kita banyak tak ambil bukan katalah mu'amalah dalam zakat bahkan ya dia lebih kepada maslahat ya keperluan semasa banyak zakat-zakat baru hari ni pun kalau ikut kan mazhab syafi'i tak ada zakat pendapatan mana ada dalam mazhab syafi'i ha? ok isyarat ke? alah 834 isyarat ha, jadi harta haram ni tuan-tuan faham ya ada haram li zatihi ada haram li wairi ha, kemudian harta halal banyak lah ya ha, kemudian saya uh, apa nama Uh, menulis beberapa jenis harta halal, beberapa jenis harta haram. Ah uh, tak apalah saya 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 mulakan harta halal kat sini, saya mula harta halal lah. Ingat nak mula yang haram dulu. Okey, pertama gaji atau upah ya. Uh, gaji atau upah uh, termasuk dalam kategori harta halal. Maksudnya ia dibenarkan oleh syarak. Karena manusia tuan-tuan dalam sebahagian hal dia tidak boleh melakukan suatu perkara bersendirian. Dia berhajat kepada orang lain. Maka jika orang tu bekerja untuknya, maka dia bagilah upah-upah tertentu, gaji-gaji tertentu. Kita sambung ke pesak.
Okay, baik. Okey, uh, slot harta pertama gaji tu ini saya masuk next kuliah lah. Ya. Ha, kerana ada poin penting. Ha, tapi saya nak tambah sikit yang tadi. Uh, dalam konteks hari ni tuan-tuan buat harta dia kena melihatlah kot. Yang macam kita kata riba kan. Riba tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut mazhab syafi'i Kontrak itu tidak sah Dan ni jelas lah Dalam buku-buku teks mazhab syafi'i Di mana kata mereka, contohnya Alimah Ibn Hajar Dia kata, sofakal tu riba lah tak sah Kontrak-kontrak riba tidak sah Mana kalau tuan-tuan pinjam duit Riba Duit itu tuan-tuan tidak boleh memiliki Tuan-tuan pergi bank konvensional Buat pinjaman wang 
penyaman peribadi ke kad kredit ke apa-apa penyaman lah kan nah, duit yang tuan-tuan dapat tu ada duit haram sebenarnya bukan kata riba tuan-tuan bayar periman tu itu memang haram lah dan riba tu juga tak boleh diterima oleh bank ataupun kalau tuan-tuan letak dalam simpanan tuan-tuan tak boleh ambil dividen daripada bank ni duit pokok tu tapi buat pinjaman dengan komisional duit pokok tu haram tuan-tuan tidak boleh memilikinya tidak boleh memanfaatkannya tuan-tuan mesti bagi balik pada bank ha? itu yang dulu ada ustaz kata bajing yang pergi semayang dia kata tapi naik kereta riba makan babi haram tapi naik kereta riba boleh pula dia kata memang tu betul macam tadi juga dia cakap tu tak salah betul Mazhab Syafi'i memang mengatakan bahawa duit yang kita miliki pinjaman tu lah daripada kontrak riba dia tidak sok duit tu duit haram tuan-tuan pun tak boleh beli kereta tak boleh beli rumah tak? Hmm. tapi lah kontrak hari ni tidak sama sekali kita tengok fatwa lah tak masuk fatwa jakir bila ya kontrak yang tuan-tuan buat yang islamik no issue lah yang konvensional tu pun kontrak tu sok dan duit yang tuan-tuan dapat tu duit halal tuan-tuan boleh beli apa saja kalau tuan-tuan beli kereta walaupun dengan kontrak riba itu bukan kereta riba ya itu bukan kereta haram jadi ustaz tu salah dia kena betul balik tengok balik fatwa yang ada tak nak pakai lama-lama tu ya? boleh mengelurukan orang awam lah nanti rasa berosor pula orang berosor ha, berosor pasal riba tu berosor lah tapi kereta tu dia tak ada apa-apa ha, bahkan kalau tuan-tuan mati dia boleh difaraikan jadi tak ada isu lagi harta yang beli dengan orang-orang konfesional adalah harta yang haram no more issue eh? dalam fatwa semasa lah dunia pakai Malaysia pakai ya hmm. Cuma riba tu haram lah. Janganlah kita buat pinjaman daripada konvensional. Itu saja. Beri penekanan di situ. Tapi bukan pada harta yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita dah beli, tak ada apa. Afterwards, kita gunalah kontak-kontak yang ada di perubahan Islam. Ya? Bahkan duit riba tu pun, tuan-tuan simpan di bank konvensional kan. Saving account. Every year memang dia bagi kat tuan-tuan dividen. Tapi tak banyak lah. Saving account ni tak banyak. Kadang-kadang less than 1% pun. Ya? Hmm. Boleh tak ambil duit tu? Awal-awal lagi tuan-tuan letak konvensional tu dah tak boleh. Tapi in case tuan-tuan letak kan. Lepas tu tuan-tuan nak letak lah tempat. Islami. Tapi dividen hak ada tu tuan-tuan boleh ambil. Kali ikut masalah Islami tuan-tuan tak boleh ambil. Tuan-tuan kena serahkan balik pada bank tu. <laughs> bank dah lah kaya. Nak bagi kat dia balik je. Tak ada. Ha, ambil dividen tu ha, account yang tak islami tu switch saja bank-bank ni semua ada dua account sekarang ni dia dua sistem ha, tak perlulah tutup account tu switch saja daripada account tu kepada islam ha, tapi dividen tu ambil ha, buat pergi mana kalau bagi bank pun bank tak ambil hmm. yalah melainkan tuan-tuan biarkan dalam account bank akan guna lah duit tu tapi kalau tuan-tuan nak bagi bank dia pun tak ambil ha, tuan-tuan bagilah pada Baitulma ha, sekarang ni Baitulma buat kempen duit-duit tak patuh syarak ni tu dia ambil yang tak patuh syarak ni ha, mesti diberikan kepada Baitul Mat ataupun tuan-tuan boleh juga beri uh, kepada Fakir Miskin ya? ha, cerita dia begitu ha, jadi kalau dulu-dulu of course lah Lama Zat Syafi'i ya tak ada beza haram beli zatihi, haram beli gairihi, uh, dengar redo tanpa redo dia tak ada, duit haram is duit haram satu colour je berlaku hmm. tapi hari ni dia beza kan mana yang diperoleh dengan retor mana yang tidak diperoleh dengan retor so, yang tidak retor itu no tolerant, memang tak boleh lah mesti diserahkan pada tuan kembali tapi dengan retor tu dia boleh berlaku pertukaran dengan pertukarannya sesuatu perusahaan, nah, jadi kita di pihak kedua ketiga boleh menerimanya nah, dan itu yang sesuai pada hari ini. kalau tidak nanya tuan, tuan-tuan meniaga orang nak bayar kat tuan-tuan pakai kredit kad konvensional apa fatwa sehari ni kata? Dia kata boleh ambil. Pasal apa? Urusan riba itu pembeli dengan bank. Tentuan dengan pembeli hanya urusan jual beli saja. Kalau dia guna pakai mazhab syafi'i, tak boleh. Dikira bersubah dengan pemberi dan pemakar riba. Tapi hari ni dah boleh kan? Sebab konteks masa hari ni dia uh, mesti menggunakan pakai hal yang demikian. Kalau tidak macam mana nak menyaga? Bahkan dalam market ni sekarang, tuan-tuan, kalau 10 orang ada kredit card, 7 orang konvensional, 3 je Islamik. Tidak? Ha? 
Padahal Islamik punya credit card tu punya bagus punya features. Ya tak? Tuan-tuan kalau mati, kalau ailat, tak payah bayar credit card tu. Tapi kalau konvensional, tuan-tuan kena bayar. Kalau tuan-tuan tak bayar, dia anggap tuan-tuan berhutang. Lepas tu ingat-ingat anak isteri kita nak bayar ke kakak ini. Kisah dia buat tak kerti. Tuan-tuan dah mati, dia nak beli-beli lagi ya. Kalau bank tak proceed ke mahkamah untuk dapatkan harta tuan-tuan, memanglah. Tak ada apa-apa lah kan? Tapi tuan-tuan kat dalam tu kena balon nanti tak? Hmm. Tapi kalau Islamik dia 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 dia, dia, dia cover takaful. Ya? Hmm. <coughs> ha, dah banyak lagi lah feature-feature yang lain. Kalau tuan-tuan tak mampu bayar, default. Dia tak ada berganda-ganda. Ada member tuan-tuan tak bayar credit card. Tak banyak pun dalam 10-11 ribu. After 15 years. Sampai 30 ke jadi. Itu pasal apa dulu awak tak ambil kad kredit Islamik? Kalau awak ambil Islamik, dia takkan sampai tahap banyak macam tu. Pasal Islamik cas 1% saja daripada tunggakan dan dia takkan berganda-ganda. Dan duit tu pun dia bagi cariti. Umat Islam juga dapat hasilnya. Eh, denda kena denda lah. Kalau tak denda, habis tu yang ambil Islamik buat macam mana-mana. Tak payah pun tak apa. Dan makin hari ni tuan-tuan, denda kita tak kena denda. Islam membenarkan kita buat penyanyian awal. Kalau awak tak ikut, awak kena denda. Boleh? Boleh. Dunia bagai. Baba Zali buat buku kontrak Islamik boleh kita kena kad denda selain daripada kontrak pinjaman. Ha, memang bank kita buat pinjaman, bank kita buat jual beli kan. Jadi boleh. Mentera dia nak memastikan kewangan ni berjalan dengan baik. Maka kita ada denda pun kita uh, terlewat bayar. Ya tak? Kadang kita bukan sengaja tak teringat. Ha, saya semalam patutlah bayar saya punya kredit card. Oh, lupa, lupa. Maka nak cahawan pesan. <laughs> Tapi tak apa. Ya tak? Kita ada hutang RM2,000. Kalau RM1% berapa? Ya tak? Ya? Dia nak memastikan begitu. Tapi kalau tuan-tuan, kalau konvensional, bukan RM1%. Dia campur lagi persen cas tahunan tu. Kalau bank tu cah RM1%, dia tambah lagi berapa persen. Kalau kredit card, 18 persen setahun, bagi dengan 12, berapa persen. Ha, dia tambah lagi. Jadi dia buat sebab tu dia berganda pun. Sebab tu orang bukan Islam, dia cerdik. Orang bukan Islam pun sekarang. Banyak ambil yang Islam ni tau. Dia tak kira betul-betul Islam ke. Tak apa Islam mana ke. Janji dia tahu features yang ada dalam Islamic contract ni. Credit card. Personal. Car financing. Home. Rumah. Antara yang bagusnya ialah bila berlaku default. Tak ada bayar. Maka dia takkan berganda-berganda. Seumpama. Uh, Islamic punya. Uh, ni ialah orang bukan Islam dalam setengah hari mereka lagi cerdik pada kita lah KSP tuan-tuan buat syariah daripada tahun bila? 2017 eh sorry 2017 saya tak tahulah betul tidak saya pun tak sama tapi last month majlis agama Islam Selangor buat talk dalam kita ada grup kita uh, ustaz-ustaz under uh, petaling kan jadi ada apa-apa event program dia dia hantar lah link kat situ saya tengok dia kata yang bertukar kepada syarah dalam 17% tak sampai 20% after 6 years selepas 6 tahun ya. pada features syarah yang ada lah kot KWC itu amat baik sekali ya. hmm. dan fatwa pun dah bantu kita di mana sebelum syarah ditukar 2017 ke bawah tak wajib buat pembersihan kalau ikut ustaz-ustaz dulu kan dapat ke resipi pembersihan betul tak? Ha, bersihkan lah ya? berapa persen berapa persen memang jarang orang buat tapi banyak orang duk kata bersih 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 tapi fatwa semasa dah bantu kita di mana katanya akaun ke resipi 2017 ke bawah tidak perlu buat pembersihan masa tu sebab tak ada syariah lagi kita tak ada pilihan kalau berosok, kerja air berosok. KRSP berosok. Dia kata kita, okey. Pasal kita. Ha, tapi kalau nak buat juga, dah awak dapat RM500,000 kan. Banyak. Nak 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 bersih juga. Dia kata boleh. Ha, bersihkan 50% saja daripada keseluruhan dividen. Tengok daripada awal caroman sampai akhir caroman kita dapat list uh, statement tu kan. Ha, campur semua berapa dividen yang kita dapat selama 30 tahun bekerja. Tengok statement tu lebih baik lah. Dia ada anggaran kasar 35% daripada keseluruhan. Tapi... Kalau boleh tengok statement tu lebih baik. Tengok statement tu, ha, cabut 50% sedekah kan. Kalau nak buat juga. Tapi kalau kalau tak buat tak apa. Kerana tidak wajib buat pembersihan 
KLSP bagi tahun 2017 ke bawah pembersihan hanya wajib bagi tahun 2017 ke atas bagi orang yang belum menukar kepada syariah hmm. faham? cerita dia gitu lah kan? ok, jadi next nanti kita masuk bab yang pertama daripada harta halal itulah gaji dan upah dah ada isu menarik juga di situ ha, di manalah konteks hari ni tuan-tuan gaji dan upah ni banyak dikaitkan dengan zakat pendapatan dan sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu tentang uh, kriteria zakat pendapatan tuan-tuan boleh pergi saja kepada laman web Jakim kerana sejak tahun 2016 memang dia telah uh, jelaskan di situ satu persatu akan kewajipannya uh, dengan dalil-dalilnya kemasalahan masa kini uh, kerana hari ni pun banyak orang berdekat juga ayat. tapi bolehlah kita kongsikan insyaAllah ta'ala uh, next nanti uh, setakat itu dulu malam ni ada soalan nak tanya apa-apa layak layak lewat uh, kita tanggungkan macam kita dan tazbih kafarah surat ta'af uh, kalau ada soalan tuan-tuan boleh tanya after semayang lah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahm